Mexit o el sueño de Lady Di. El Mexit tiene su origen en Lady Di. De hecho, el propio Harry, duque de Sussex, comunicó que su renuncia se debía a la persecución de la prensa sensacionalista británica hacia su mujer y que su mayor temor es que la historia se repitiese, puesto que él mismo vio lo que le sucedió a su madre cuando ésta se convirtió en mercancía hasta el punto de que ya no era tratada o vista como una persona real, y dijo que había perdido a su madre y ahora ve a su esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas, si bien hay otras fuerzas poderosas que no explica y que se encuentran detrás de las presiones y obligaciones que implica pertenecer a la familia real británica. Así pues, el Mexit es en realidad el plan de Lady D en 1995. Su destino no era Canadá, sino Estados Unidos, donde Lady D disfrutaría de su nueva vida alejada del Royal Circus. Para ello solo necesitaba a sus hijos y los papeles del divorcio. Sin embargo, la reina Isabel II no podía permitir que los príncipes abandonasen Inglaterra. A consecuencia de ello, Lady Di replanteó su estrategia y entonces se puso a contar todo lo que había sufrido durante su matrimonio con Carlos de Inglaterra, pero su plan quedó inconcluso con su muerte en 1997. Pasados los años, los hijos de Lady Di se enteraron del plan de su madre. Por esto, los duques de Sussex dejaron a su hijo en Canadá y regresaron a Inglaterra para renunciar a las primeras líneas de la corona, y la respuesta de la reina habría sido pueden alejarse de la corona a cambio de su hijo, pasando a ser el sexto en la línea de sucesión al trono, ya que una ley de 1717 establece que la monarquía tiene la custodia de todos los miembros de la familia. Sin embargo, los duques de Sussex negociaron su salida de la corona, siendo admitida a cambio de una serie de condiciones. Igualmente, la reina Isabel II no estaba interesada en que el Mexit revelase secretos de la familia real, a tenor de varias entrevistas pactadas con Oprah Winfrey y el periodista Tom Bradby, estrategia que ya realizó Lady Di y que disgustó la corona. Pero Harry perfeccionó el plan de su madre. Y a diferencia de ella, los duques de Sasse cuentan con el apoyo de la élite estadounidense. Por ejemplo, los Obama tienen una compañía que produce series y documentales para Netflix, gracias a lo cual los duques de Sasse dirigirán su propia película acerca de proyectos de asistencia humanitaria. Por otro lado, los Clinton les ofrecieron la posibilidad de dar conferencias en clubes elitistas y en eventos sociales, culturales y políticos, y les recomendaron a Sarah Latham, especialista en asesorar a políticos, fundaciones y empresarios. De ahí que su misión será dirigir las relaciones públicas de los Sasek hacia el negocio de la filantropía y las buenas causas. También cuentan con la poderosa ayuda de Oprah Winfrey quien coproducirá junto a los duques una serie sobre salud mental para la plataforma Apple. En cierto modo, la élite estadounidense está facilitando la transición de los duques de Sussex al estamento conocido como la nobleza del dinero. Precisamente, el registro de la marca Sussex Royal tiene un potencial mercantil de ingresos de 500 millones de dólares. La monetización de su página de Instagram con ayuda de socios influyentes como Coca-Cola o UNICEF podrían aportar un ingreso de un millón y medio de dólares. Los duques de Sussex tienen un acuerdo con Disney para que Megan ponga voz en off a diversas películas de dibujos animados, aunque el pago sería en forma de donación para la fundación Elefantes Sin Fronteras. De hecho, el propósito de Harry y Meghan es crear su propia fundación filantrópica y atraer inversiones multimillonarias de las clases altas de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, utilizando para ello su origen aristocrático y sus influencias, no tanto para conseguir su propia independencia económica, la cual ya la tenía cuando recibió las herencias de Lady Di y de su bisabuela, la reina madre. Y es que a día de hoy los Sasek tienen una fortuna privada de más de 50 millones de dólares, pero muy pocos se dieron cuenta que el plan de Lady Di continuó después de su muerte. Ella quería que sus hijos creciesen en un ambiente sano, que tuviesen ciertas libertades, 
o que la educación de William como rey dependiese de ella. Y es cierto que ella no consiguió ninguna de estas cosas. Si bien, según Lady Di, Harry se parecía a ella y actuaba a regañadientes en las ceremonias y en los tradicionales protocolos de la monarquía inglesa. Y esa semilla de rebeldía fue creciendo y en más de una ocasión reveló sus intenciones a sus amistades. Sin embargo, no podía cometer los errores de su madre, ni tenía la fuerza suficiente ni la justificación razonable para ejecutar una renuncia a título personal. Ni tampoco bastaba con los tres vástagos de William para garantizar la línea sucesoria. Así pues, las circunstancias adecuadas para salir de la jaula de oro se fueron dando después del matrimonio con Meghan y sobre todo después de tener a su hijo. Y entonces, los paralelismos de Meghan con su madre y de él mismo con su hijo se hicieron evidentes. Sus temores se incrementaron y decidió planificar de forma secreta su vida fuera del Reino Unido. Más tarde utilizó la diplomacia para que el Mexit fuera suave, silencioso y asimilable para todas las partes. No obstante, encontró una fuerte resistencia en su hermano, su padre y la reina. Por ello, los duques de Sussex presentaron su renuncia por Instagram el 8 de enero, sin aviso previo ni oficial de la corona. Y esto lo entendió la reina como un desafío que no podía manejar ya que un Mexit duro podría desestabilizar a toda la corona, la cual todavía no se ha recuperado de los escándalos del príncipe Andrés. Apoyen este canal suscribiéndose, comentando o dándole like. Bye.